ผู้ชมครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลกดดันต่อบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นในต่างประเทศก็คือเรื่องของ debt ceiling หรือว่าเพดานนี่ของสหรัฐค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะกำลังอยู่ในโฟกัสของนักลงทุนทั่วโลกเลยหลังจากที่สภาคอนเกรสยังตกลงกันไม่ได้เลยว่าจะเอาอย่างไรดีนะคะเพราะว่าเงื่อนไขเรื่องเวลาเนี่ยก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว18ตุลาคมนี้จะเป็นเสมือนเส้นตายนะคะที่กำหนดว่าสุดท้ายแล้วสหรัฐจะสามารถเอาชนะเส้นตายเรื่องการเพิ่มเพดานนี่ได้หรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็นำมาซึ่งการแอคชั่นของโจไบเดนค่ะดูเหมือนว่าทางโจไบเดนเนี่ยจะอดทนทนไม่ไหวนะคะเมื่อวานนี้ก็มีข่าวใหญ่เข้ามาบอกว่าโจไบเดนเนี่ยได้กล่าวโทษริพับลิกันเลยบอกว่าคุณเนี่ยกำลังขัดขวางความพยายามของสหรัฐในการขยายวงเงินกู้ยืมเพื่อป้องกันการผิดนัดชำระหนี้ของประเทศที่เป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจนะคะพร้อมกับระบุด้วยบอกว่าหนี้ส่วนหนึ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาเกือบ8ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐมันเกิดในระหว่างการบริหารงานของประธานาธิบดีทรัมป์แต่ว่าตอนนี้ริพับลิกันเนี่ยกำลังจะปฏิเสธการรับผิดชอบหรือเปล่าซึ่งการที่จะทำให้สหรัฐเขารอดพ้นจากเส้นตายการผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกในประสาทได้จำเป็นนะคะจะต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงข้างมากก็คือ60เสียงขณะที่ในปัจจุบันค่ะถ้าเราดูในสภาของสหรัฐเนี่ยจะมีเดโมแครตของไบเดนกับริพับลิกันมีคะแนนเสียงเท่ากันเลยนะคะก็คือ50เสียงก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับการพูดคุยกันการเจรจากันนะคะว่าทั้งสองพักสองฝ่ายเนี่ยจะคิดเห็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้นับไปจนถึง18ตุลาคมก็เหลือเวลาอีกไม่ถึง2สัปดาห์แล้วในการที่สหรัฐเนี่ยจะรอดพ้นจากเส้นตายเรื่องของเพดานนี้นั่นเองค่ะมาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมที่อีกหนึ่งข่าวใหญ่ว่าด้วยเรื่องของยารักษาโควิด1 9กันบ้างค่ะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะคะนั่นก็คือตัวยาที่ชื่อว่าโมนุพิราเวียนะคะซึ่งก็เป็นยาที่ผลิตโดยบริษัทเมิร์กแอนโคนี่เป็นประเด็นที่ทำให้ราคาหุ้นของเมิร์กแอนโคปรับตัวพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงนะคะตลอด 2-3 วันที่ผ่านมาแม้ว่าขณะนี้นะคะยังไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐหรือว่า FDA ก็จริงแต่มีหลายประเทศทั่วโลกค่ะที่เขาไปเริ่มเจรจาเพื่อจะสั่งซื้อยารักษาโควิด1 9กันแล้วนะคะด้วยเหตุนี้เองก็เลยทำให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญออกมาคาดการว่าเมิร์กแอนโคจะกวาดรายได้มหาศาลจากการวางจำหน่ายยาที่กำลังได้รับความสนใจมากๆเลยยาตัวนี้มีประสิทธิภาพในการต้านไวรัสโควิด1 9ทุกสายพันธุ์รวมไปถึงเดลต้าด้วยแล้วก็สามารถลดความเสี่ยงของผู้ป่วยโควิด1 9ในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตได้ถึง 50% ทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะว่ามีประเทศไหนบ้างที่ไปพูดคุยเจรจาสั่งซื้อยาที่ชื่อว่าโมนูพิราเวียนะคะมีสหรัฐอเมริกาค่ะมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียฟิลิปปินส์ไต้หวันสหราชอาณาจักรแล้วก็รวมไปถึงไทยแลนด์ก็คือประเทศไทยเราเนี่ยก็ไปเจรจามาเรียบร้อยแล้วนะคะโดยอย่างฝั่งของสหรัฐเนี่ยเขาได้สั่งซื้อยาดังกล่าวราวๆ 1.7 ล้านคอสก็คือประมาณ68เม็ดวงเงินทั้งหมดที่จะใช้ประมาณ 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐยานี้แพงแค่ไหนเฉลี่ยตกเม็ดละ600บาทซึ่งประเทศไทยเนี่ยสั่งไปจำนวน 200,000 คอสนะคะก็คาดการว่าเราน่าจะได้ยาตัวนี้เข้ามาในช่วงเดือนธันวาคมและหากว่าบริษัทเมิร์กแอนโคเขาคิดราคาเดียวกับที่ขายให้กับสหรัฐหมายความว่ารัฐบาลจะต้องใช้เงิน 4,600 ล้านบาทเพื่อซื้อยาดังกล่าวนะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่สำคัญมากๆเลยที่เกิดขึ้นกับโลกเราในขณะนี้ค่ะมาต่อกันที่ปัจจัยที่3นะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงเลยทีเดียวค่ะซึ่งหนึ่งในประเด็นที่ทั่วโลกจับตามองกันก็คือการประชุมของ o p e c Plus นะคะซึ่งล่าสุดก็มีมติออกมาเรียบร้อยแล้วในการปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันโดยทาง OPEC ปกพลาสเขาได้ออกถแถลงการหลังการประชุมกำหนดนโยบายการผลิตน้ำมันนะบ,บอกว่าที่ประชุมเนี่ยยึดมั่นตามข้อตกลงเดิมในการเพิ่มกำลังการผลิตเพียง 400,000 แบรเรลต่อวันในแต่ละเดือนซึ่งถแถลงการดังกล่าวก็บ่งชี้ว่า o p e c Plus จะยังคงเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน 400,000 แบรเรลต่อวันไ
ซึ่งคงจะต้องจับตาดูคันข่าวว่ารอบนี้ OPEC Plus เขาจะฟังเสียงเรียกร้องจากนานาประเทศที่ต้องการอยากจะลดต้นทุนด้านพลังงานลงหรือไม่ค่ะมาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมภาพรวมการลงทุนกันบ้างค่ะช่วงวัน2วันที่ผ่านมาบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นทั้งฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะอย่างตลาดหุ้นสหรัฐเองค่ะปรับตัวร่วงลงค่อนข้างแรงในระหว่างการซื้อขายนะคะแม้ว่าปิดสิ้นวันอาจจะดูตัวเลขลบไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าก็มีหลากหลายปัจจัยกดดันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าบอลยิวสิปีที่พุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงแตะระดับ 1.47% เมื่อคืนที่ผ่านมาเรื่องของการเพิ่มเพดานหนี้สหรัฐที่ยังเคลียร์กันไม่ลงรอยนะคะระหว่างเวพับลิกันแล้วก็เดโมแครตรวมไปถึงหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีด้วยค่ะเจอแรงเทขายทำกำไรค่อนข้างหนักเลยอย่าง Facebook ก็มีปัจจัยเฉพาะตัวนะคะหลังจากระบบล่มก็ทำให้ราคาหุ้นของ Facebook ร่วงไปราวๆ 4.89% ดาวโจนส์เมื่อคืนที่ผ่านมาปิดติดลบไป 0.94% Nasdaq นี่ติดลบค่อนข้างแรงนะคะ 2.14% ในขณะที่ S&P 500ปิดติดลบไป 1.3% ค่ะมาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมที่ตลาดหุ้นยุโรปค่ะปรับตัวร่วงลง3วันทำการติดแล้วนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขามีการไปสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ลงทุนในยุโรปด้วยปรากฏว่าปรับตัวร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตอนนี้แรงเทขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีในยุโรปก็กดดันบรรยากาศการลงทุนด้วยทำให้ตลาดหลักๆทั้ง3ตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปรับตัวร่วงลงนะคะฟุตซี่ร้อยของอังกฤษติดลบไป 0.23% ค่ะ c c 40ฝรั่งเศสติดลบ 0.61% ในขณะที่ DAX ของเยอรมนีปิดติดลบไป 0.79% ค่ะราคาน้ำมันดิบนี่เคลื่อนไหวได้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดในรอบกว่า7ปีเลยทีเดียวค่ะเบรนนะคะทะลุ80เหรียญขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะบวกมา 1.98% ราคาอยู่ที่81เหรียญ26เซนต์ต่อบาร์เรลในขณะที่ WTI ค่ะปิดบวกไป 1.74% ราคาปิด77เหรียญ62เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนหนึ่งก็ได้แรงหนุนจากที่ประชุมของ o p e ปที่ตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิตตามที่ตลาดคาดการณ์นั่นเองค่ะในขณะที่ทองคำนะคะก็ทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยต่อเนื่องเหมือนการตรงกันกับภาพของอตรงข้ามกันกับภาพของตลาดหุ้นนะคะมีแรงขายหุ้นเข้าไปถือสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำส่งผลทำให้เมื่อคืนที่ผ่านมาราคาทองคำก็ยังคงบวกไปได้อีกประมาณ9เหรียญน,นะคะปิดที่ 1,767 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนซ์ค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะคุณผู้ชมดูเหมือนว่าจะเป็นพระเอกนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นตลาดหุ้นในต่างประเทศเนี่ยเคลื่อนไหวค่อนข้างจะติดลบตรงกันข้ามกับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ที่เคลื่อนไหวในแดนบวกได้ตลอดทั้งวันค่ะกลุ่ม reopening นะคะกลับมาเป็นพระเอกในการขับเคลื่อนตลาดกันอีกรอบหนึ่งนะคะหลายๆปัจจัยก็ดูคลายลงไปค่อนข้างเยอะตัวเลขผู้ติดเชื้อในบ้านเราก็จํานวนต่ํากว่าหมื่นนะคะแล้วก็มีความคืบหน้าทั้งเรื่องของยารักษาโควิด -19 เหตุการณ์น้ําท่วมหลายฝ่ายก็ประเมินว่าอาจจะไม่ได้รุนแรงมากเท่ากับปี54นะคะก็เลยเป็นปัจจัยที่ส่งผลทําให้ตลาดกลับมาสดใสปิดสิ้นวันเซตอินเด็กซ์ที่ 1,614 จุดบวกขึ้นมาทั้งสิ้น 9.31 จุดบรรลุการซื้อขาย 78,690 ล้านบาทค่ะโดย5อันดับหลักทรัพย์นะคะที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดนะคะกลุ่มแบงก์อย่าง K-Bank เนี่ยก็กลับมาโดดเด่นนำตลาดอีกรอบหนึ่งนะคะบวกไป 1.86% ที่ราคา137บาท AOT นี่ก็กลับมาสดใสเลยทีเดียวค่ะตามเทรนด์ของการเปิดเมืองนะคะ Reopening 2.45% บวกราคาล่าสุด62บาท75สตางค์กราฟค่ะราคาไม่เปลี่ยนแปลงบ้านปูบวกไป 3.08% ในขณะที่ BBL นะคะหรือว่าธนาคารกรุงเทพติดลบไป 0.85% ค่ะมาดูตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมหลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรทำไมตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียหลายวันมานี่ถึงติดลบค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้เปิดทำการมาเนี่ยอย่างนิเกอีของญี่ปุ่นก็ร่วงลงไปค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะคะตลาดหุ้นจีนยังคงปิดทำการอยู่ภาพรวมวันนี้เป็นลบทั้งหมดทุกตลาดเลยนิเกอีของญี่ปุ่นค่ะติดลบแรงนะคะ 2.83% ฮังเซ็งของฮ่องกงติดลบไป 0.59% คอสปีของเกาหลีใต้ค่ะติดลบอยู่ 1.97% น
คุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของ Tin N ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะคะ